তো এসে গেছি বন্ধুরা আর একটা নতুন জ্যামের রেসিপির সাথে তো এর টেক্সচারটা আপনারা ভিডিওতে দেখতে পাচ্ছেন কত সুন্দরভাবে তৈরি হয়েছে আমি একটা ব্রেডের উপরে স্প্রেড করে আপনারা এর টেক্সচারটা দেখাচ্ছি কি সুন্দর করে রেডি হয়েছে আর খেতেও কিন্তু দুর্দান্ত হয়েছে আশা করছি রেসিপিটা ভালো লাগবে আর এই জ্যামের রেসিপিটা আপনারা কিন্তু প্রায় ছ মাস মতো সংরক্ষণ করে রেখে খেতে পারবেন তার আগে যদি আমার চ্যানেলটাকে এখনও সাবস্ক্রাইব করেননি তো সাবস্ক্রাইব করে নিন আর পাশে থাকা বেল আইকনটাকে অবশ্যই ক্লিক করবেন নাহলে আমার ভিডিওর আপডেট আপনারা সময় মতো পাবেন না আর সাবস্ক্রিপশানটা কিন্তু সম্পূর্ণ বিনামূল্য তো আমার চ্যানেল স্পাইসি বাঙালিতে বন্ধুরা আপনাদের আন্তরিকভাবে স্বাগত জানাচ্ছি তো আজকে জ্যামের রেসিপিটা আমার টোম্যাটো নিয়ে আমি আজকে টোম্যাটোর জ্যামের রেসিপি আপনাদের সাথে শেয়ার করছি আমি এখানে পাঁচশো গ্রাম টোম্যাটো নিয়েছি এরকম গোল সাইজে টোম্যাটোগুলো আমি নিয়ে নিয়েছি এটাকে আমি একটু সিদ্ধ করে নেব তার জন্য আমি এখানে একটা প্রেশার কুকার নিয়ে নিয়েছি তার মধ্যে সমস্ত টোম্যাটোগুলো আমি এখানে অ্যাড করে দিচ্ছি এবার এখানে আমি প্রায় এক গ্লাসের মতো এখানে জল অ্যাড করছি জলটাকে অ্যাড করে আমি এর প্রেশার কুকারের লেলটাকে বন্ধ করে দেবো দিয়ে এটাকে হাই ফ্লেমে অ্যাটলিস্ট দু থেকে তিনটে বেসিল দিয়ে খুব ভালো করে সিদ্ধ করে নেবো দেখুন প্রেশার কুকারে প্রেশারটা ডাউন হয়ে এসছে আর আমাদের টোম্যাটোগুলোও দেখতে পাচ্ছেন খুব সুন্দর করে সফট হয়ে এসছে তো আমি একটা বোলের মধ্যে টোম্যাটোগুলোকে বার করে নিচ্ছি আপনারা অবশ্যই এই রেসিপিটাকে একবার ট্রাই করে দেখতে পারেন আমি আই বাটনে আর একটা যে জেলির রেসিপি দেয়া আছে ম্যাঙ্গো জেলির রেসিপি সেটা এখানে দিয়ে দেবো আপনারা চেক করে নেবেন তো এই জ্যামের রেসিপিটাও কিন্তু খুবই ভালো লাগবে খেতে তো বাচ্চাদের তো খুবই পছন্দের জিনিস তো এবার আমি একটু ঠান্ডা হলে এই টোম্যাটোরের যে স্কিনগুলো আছে সেটা আমরা রিমুভ করে দেব দেখুন আমি টোম্যাটোরের সমস্ত স্কিন খুব ভালো করে রিমুভ করে নিয়েছি এবার আমি এটাকে একটু স্ম্যাশ করে নেব তো আমি এরকম একটা ছাঁচা নিয়েছি তার সাহায্যে আমি এটাকে স্ম্যাশ করে নিয়েছি আপনি কোন যে কোনো চামচ বা হাতার সাহায্যে এটা স্ম্যাশ করে নেবেন খুব ভালো করে স্ম্যাশ করে নিতে হবে আর এর যুগ প্রেশার কুকারের মধ্যে যে জলটা দিয়ে আমরা সিদ্ধ করেছি সেই জলটা কিন্তু আমরা ফেলবো না এই জলটা কিন্তু আমরা এর মধ্যেই অ্যাড করে দিচ্ছি আমি এখানে এক গ্লাসের মতো জল অ্যাড করেছি আর একবার খুব ভালো করে মিক্স করে নিয়ে আর একবার একটু স্ম্যাশ করে নিচ্ছি খুব ভালো করে দেখুন আমি খুব সুন্দর করে এটাকে স্ম্যাশ করে নিচ্ছি তো অন্যদিকে আর একটা আমি এখানে বোল নিয়ে নেব তার উপরে এরকম একটা আমরা স্ট্রেনার নিয়ে নিচ্ছি এবার যে টমেটোরের যে পিউরিটা আমরা বার করে রাখলাম সেটা এর স্ট্রেনার উপরে ঢেলে দিতে হবে আমি পুরোটাই ঢেলে দিলাম আর আবার একবার ওই ছাঁচাটার সাহায্যে আমি এটা জলটা নিচে বার করে নেব খুব চেপে চেপে এটাকে একটু প্রেস করে করে জলটাকে আমাদের খুব ভালো করে বার করে নিতে হবে দেখুন আমি জলটা সব বার করে নিয়েছি এবার ওপরে যে অবশিষ্ট অংশটা আছে সেটা আমি আর নিচ্ছি না এই রেসিপিতে বাট আপনারা এটাকে ফেলবেন না যে কোনো রান্নাতে আপনারা ইউজ করে নিতে পারবেন তো ফেলার কোনো প্রয়োজন নেই আর স্ট্রেনারের নিচের অংশটা একটু চেঁচে নিয়ে আমরা পিউরিটা নিয়ে নিচ্ছি তো আমাদের দেখুন এখানে যে পিউরিটা আছে একদম সম্পূর্ণভাবে কালেক্ট হয়ে গেছে কালারটাও কি সুন্দর এসছে তো ফ্রেন্ডস আমরা পরবর্তী স্টেপের দিকে এগিয়ে গেলাম তো অন্যদিকে দেখুন আমি একটা কড়া নিয়ে নিয়েছি আর এই জুসটাকে আমি একটু মেজার করে এখানে অ্যাড করব আমি এরকম একটা কাপ নিয়ে নিয়েছি আপনারা যে কোনো মেজারমেন্টের একটা কাপ নেবেন আমার এখানে প্রায় তিন কাপের মতো তিন কাপ মতো এখানে জুসটা হয়েছে তো আমি এবার চিনিটা অ্যাড করব যতটা জুস হয়েছে যে কাপটার মেজারমেন্ট করে সেই মেজারমেন্টের হাফ পরিমাণ চিনি দিতে হবে তিন কাপ এখানে আমার জুসটা হয়েছে তো আমি এখানে ওয়ান অ্যান্ড আ হাফ কাপ এখানে চিনিটা অ্যাড করেছি খুব ভালো করে মিক্স করে নিতে হবে আর এটাকে একটু ভালো করে ফুটিয়ে চিনিটা গলে যাওয়া পর্যন্ত আমাদের একটু অপেক্ষা করে নিতে হবে রান্নাটা কিন্তু আমি সম্পূর্ণ এখানে মিডিয়াম ফ্লেমে করছি মিডিয়াম টু হাই ফ্লেমে করবেন একবার অবশ্যই বাড়িতে রেসিপিটা ট্রাই করে দেখবেন আমি আপনারা কিন্তু হতাশ হবেন না দেখুন খুব সুন্দর করে আমার এখানে চিনিটা গলে গেছে এরপর আমি এখানে তিন চারটে অ্যালাজ একটু ফাটিয়ে মুখটা ফাটিয়ে এখানে অ্যাড করলাম আর এই কিছুটা ফুড কালার বা এক চিমটির মতো ফুড কালার এখানে অ্যাড করে দিয়ে খুব ভালো করে মিক্স করে নিলাম এখানে ফুড কালারটা কিন্তু সম্পূর্ণ অপশনাল আপনাদের কাছে যদি না থাকে তাহলে অ্যাড করবেন আর একটা তেজপাতা দিয়ে দিলাম আর যদি অ্যালাজ আর তেজপাতা ফ্লেভারটা আপনাদের পছন্দ না থাকে সেটাও কিন্তু স্কিপ করে যাবেন এবার এটাকে একটু রান্না করে নেব ততক্ষণ না এটি একটু গাঢ় হয়ে আসে প্রায় আধ ঘন্টা মতো রান্না করার পরে আপনারা দেখতে পাচ্ছেন আমাদের যে পিউরিটা আছে অনেকটাই গাঢ় হয়ে এসছে এই স্টেজে আমি যে তেজপাতা আর অ্যালাচগুলো দিয়েছিলাম সেইগুলো একটু ছেঁকে আমরা এটাকে রিমুভ করে দেব যেটুকু ফ্লেভার আসার সেট
এবার আমরা এখানে লেবুর রস অ্যাড করব আমি এখানে তিনটে লেবুর রস মিডিয়াম সাইজের লেবুর রস সেটা নিখরে বার করে নিয়েছিলাম সেটা অ্যাড করে দিলাম আর খুব ভালো করে আরেকবার মিক্স করে নিলাম আর এমাদের এটাকে আরেকটু রান্না করে নিতে হবে যতক্ষণ না এটা একটু আরেকটু বাড়া হয়ে যায় দেখতেই পাচ্ছেন এটা এখনও স্টিকি ভাব আসেনি তো আমাদের এটাকে আরেকটু রান্না করে নিতে হবে দেখুন আমাদের আরও পনেরো মিনিট রান্না করার পরে এটা অনেকটাই গ্রাঢ় হয়ে এসছে তো আপনারা বুঝবেন কি করে যে আমাদের জ্যামটা রেডি হয়েছে কি না তো একটু সামান্য পরিমাণ এখানে জ্যামটা হাতে নিতে হবে দিয়ে যদি একটু ঠান্ডা করে নিয়ে যদি বোঝেন যে এরকম একটা একটা তারের মতো অংশ তৈরি হয়ে যাচ্ছে তবেই বুঝবেন যে আমাদের জ্যামটা কিন্তু একদম রেডি হয়ে গেছে বা একটা প্লেট নিলেন তার মধ্যে এক ড্রপ আপনারা জ্যামটা ফেলে দিলেন যদি ওটা গড়িয়ে না যায় এক জায়গায় ওটা একটু ঠান্ডা হওয়ার পরে যদি কাট করে দেখবেন যদি ওটা গড়িয়ে না যায় একটা সেট হয়ে গেছে তাহলে বুঝবেন যে আমাদের জ্যামটা কিন্তু সেটের জন্য একদম অ্যাপ্রোপ্রিয়েট তো এখানে দেখুন আমার জ্যামটা একদম রেডি হয়ে গেছে গ্যাসের ফ্লেমটা আমি মুহূর্তে অফ করে দিচ্ছি অফ করে দিয়েছি আর উপরে দেখুন অনেকটা ফ্যানার মতো অংশ আপনারা দেখতে পাচ্ছেন সেটাকে আপনারা রিমুভও করে দিতে পারেন যদি চান তো রিমুভ করবেন বা না চাইলে এটা রেখেও দিতে পারেন একটু আমি এখানে রিমুভ করে দিচ্ছি আর এটাকে ফেলার কোনো প্রয়োজন নেই আপনারা খেয়েও নিতে পারেন আমি একটু সামান্য এখানে রিমুভ করে দেব যাতে এর কালারটা ফুটে বেরিয়ে আসে আর কালারটা কিন্তু টেক্সচারটাও দেখতে ভালো লাগে তো আমি এখানে অনেকটাই দেখুন রিমুভ করে দিয়েছি আর জ্যামের কালারটা আপনারা ভিডিওতে দেখতে পাচ্ছেন কত সুন্দর হয়েছে তো ফ্রেন্ডস আমরা এখানে যে জ্যামটাকে সেট করার জন্য এখানে একটা কাঁচের পাত্র নিয়েছি কাঁচের পাত্রটাকে খুব ভালো করে আমি শুকনো করে নিয়েছি একটু রোদে দিয়ে দিয়েছিলাম দশ মিনিটের মতো যাতে ভেতরের যে ময়সাটা আছে সেটা চলে যায় এবার আমরা জ্যামটাকে এর মধ্যে অ্যাড করে দিচ্ছি কালারটা আপনারা দেখতে পাচ্ছেন টোম্যাটো জ্যামের যে টেক্সচারটা কত সুন্দর এসছে কালারটাও কিন্তু খুব সুন্দর লাগছে মনে হচ্ছে যেন এক্ষুনি খেয়ে ফেলি তো আমি এখানে সম্পূর্ণ জ্যামটা এখানে অ্যাড করে দিচ্ছি আর এটাকে সেট হওয়ার জন্য ওভারনাইট ছেড়ে দিচ্ছি তো আমরা এবার সেট হওয়ার পরে ফিরে এলাম কিন্তু নাড়াচাড়া করলে হবে না তো ওভারনাইট সেট করার পরে আমরা দেখতেই পাচ্ছেন আমি এটাকে ওভারনাইট ছেড়ে দিয়েছিলাম আর এটা খুব সুন্দরভাবে সেট হয়েছে আমি দেখতেই পাচ্ছেন ভিডিওতে আমি দেখাচ্ছি আর এটা উপর করলেও কিন্তু পড়ে যাচ্ছে না তো আমি এখানে কিছু ব্রেড নিয়েছি আর এখানে একটু টেক্সচার আমি আপনাদের তুলে দেখাচ্ছি দেখুন এই টেক্সচারটাও কিন্তু দুর্দান্ত এসছে আপনারা অবশ্যই ট্রাই করবেন আর ব্রেডের উপরে আমি একটু স্প্রেড করে আপনাদের দেখাচ্ছি কত সুন্দরভাবে রেডি হয়েছে আমাদের এই টোম্যাটো জ্যামের রেসিপিটা অবশ্যই একবার বাড়িতে আমার ট্রাই করবেন আর ট্রাই করে জানাবেন আপনাদের এই রেসিপিটা কেমন লাগলো তো এইভাবে যদি আপনারা জ্যামটাকে তৈরি করে থাকেন তো এটা অনেক দিন পর্যন্ত ভালো থাকে আর প্রায় একটা ছয় মাস মতো এটা খুব ভালো থাকে তো আপনারা অবশ্যই এই রেসিপিটাকে ট্রাই করবেন ফ্রিজে রাখলে এটা ছ মাস পর্যন্ত খুব ভালো থাকে আর যদি ফ্রিজে না রাখেন তো মোটামুটি আপনার দু মাস মতো কিন্তু ভালো থাকবে তো তো ফ্রেন্ডস আজকের মতো এইটুকুই দেখা হবে অন্য একটা নতুন রেসিপির সাথে আর রেসিপিটা কেমন লাগলো অবশ্যই জানাতে ভুলবেন না তো এরকম নিত্য নতুন রেসিপিসের জন্য আমার চ্যানেলে অবশ্যই সাবস্ক্রাইব করবেন তো আজকের মতো এইটুকুই দেখা হবে অন্য একটা নতুন রেসিপির সাথে ততক্ষণের জন্য বায় টেক